അധ്വാന ശക്തിയാണ് ചരക്ക് ഒരു ചരക്കാണ് മറ്റേത് ചരക്കിനെയും പോലെ മൂലധനത്തിൻ്റെ എസൻസ് അതാണ് അവർ പക്ഷെ ആ ചരക്ക് മാത്രം മാർക്കറ്റിൽ തുല്യമൂല്യത്തിനല്ല വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ദാസ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എസൻസ് അതിലൊരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ നൂറ് രൂപ മൂല്യമുള്ള ഒരു അധ്വാനം ബൈ ആവറേജ് ഒരിക്കലും നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ അമ്മ പറയുന്നൊരു ഇത് എനിക്ക് വളരെ ടച്ചിങ് ആയി തോന്നുന്നു ഞാൻ മുട്ടുകാലിൽ നിന്നിട്ടാണ് കുട്ടിക്ക് വായിൽ ഭക്ഷണം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ കഴുകാനുള്ള സമയമില്ല കയ്യിൽ മുഴുവൻ ഈ വിഷമല്ല ിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ബുക്ക് ടോക്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സി പി ജോൺ എഴുതിയ മാർക്സിൻ്റെ മൂലധനം ഒരു വിശദ വായന എന്ന ഒരു പുതിയ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചാണ് കാർ മാർക്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിനെ ലഘൂകരിച്ച് സംഗ്രഹിച്ച് സാധാരണ വായനയ്ക്ക് വേണ്ടി ലളിതമായി എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണിത് മാർക്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്കറിയാം നാല് വോളിയങ്ങളായാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം മാർക്സ് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ പുറത്തു വരികയും പിന്നീടുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ എങ്കിൽസ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ അതിൻ്റെ നാലാം ഭാഗം കൗട്ട്സ്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുറത്തു വരികയും ചെയ്തു ഇന്നിപ്പോൾ മാർക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വോളിയത്തിന് ഏകദേശം നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ കടന്നു പോവുകയാണ് നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റൊരു വൈജ്ഞാനിക കൃതി ലോകത്തിലുണ്ട് തന്നെ പ്രയാസമാണ് ഊഹിക്കാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട കൃതി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ചിലവാക്കപ്പെട്ട കൃതിയും ഒരു പക്ഷേ വായിക്കപ്പെടാത്ത കൃതിയും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സവിശേഷമായ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെ അതിന് കാണാം അതതിൻ്റെ വലുപ്പം കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ഗഹനത കൊണ്ടും എന്നാൽ അതിനുപരിയായി അതിൻ്റെ ദുർഗ്രഹത കൊണ്ടും പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൃതിയെയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തെ ആദ്യ വോളിയത്തെ അതുതന്നെ ആയിരത്തിലധികം പേജ് വരുന്ന ആദ്യ ഭാഗത്തെ നാനൂറ് നാനൂറ്റി അമ്പത് പേജുകളിലായി മലയാളി വായനൂറ്റി പതിനഞ്ച് ആ മലയാളി വായനക്കാർക്ക് വേണ്ടി സി പി ജോൺ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് മലയാളത്തിൽ ഇത് ആയിരത്തി എൺ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ എസ് പി സി എസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയൊരു പണ്ഡിത കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയാവുന്ന മലയാള സാഹിത്യത്തെ മലയാളത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുപോലൊരു പണ്ഡിത കൂട്ടായ്മ ഇങ്ങനൊരു കൃതിക്കല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കുറ്റിപ്പുഴയുടെയും ഉണ്ണിരാജയുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇ എം എസും അച്യുതമേനനും ബാലറാമും ഒക്കെ കൂടി ഉള്ള ഒരു വലിയ ഒരു നിര ആൾക്കാരാണ് അതിനെ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മലയാള തർജ്ജമയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ വോളിയത്തിന് പോലും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം പേജുകളുണ്ട് ഇതിനെയാണ് സി പി നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേജുകളിലേക്ക് ലഘൂകരിച്ച് സംഗ്രഹിച്ച് ലളിതമായി മലയാളി വായനക്കാരൻ്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് സി പി ജോൺ ഒരു പക്ഷേ മലയാളിയുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട ആളല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആളാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ കേരളത്തിലെ നേതാവ് എന്ന നിലയിലും അഖിലേന്ത്യ നേതാവ് എന്ന നിലയിലും നിലയിലും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ നൽകിയ ഒരുപാട് ആ പാർട്ടിയെയും ആ പ്രസ്ഥാനത്തെയും ചലനാത്മകമായ മാക്കിയ ഒരു യുവ നേതാവായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം സി എം ബി എന്ന പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിലൊരാളായി മാറുകയും ഇപ്പോഴും സി എം ബിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തുടരുകയുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുഴു നീള അല്ലെങ്കിൽ മുഴു സമയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ ഇതുപോലൊരു വലിയ ഒരു സാഹസത്തിന് എന്ന് ഞാൻ ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ സാഹസത്തിന് മുതിർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ വായനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം സി പി ജോണുണ്ട് സ്വാഗതം സി പി നമസ്കാരം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു സാഹസമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയൊരു സാഹസം ഒരുപക്ഷെ ദൈഷണികമായ ഇത്രയധികം വിപുലമായ പാണ്ഡിത്യം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ലഘൂകരിച്ച് എഴുതണം എന്നതിൻ്റെ പ്രേരണ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കറിയേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വോള്യം വൺ സാമാന്യം നന്നായി വായിച്ചിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിൽ പൂർണ്
വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് അത് പറ്റില്ല അത് ഇത്ര അധ്യായം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി നിർത്തി എന്നുള്ള ഒരു ഇത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് വായിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കൃതിയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ആളുകൾക്കൊന്ന് വായിപ്പിക്കണമല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടായി അതിന് മുൻപായിട്ടുണ്ടായത് ഞാൻ റൂസ ലക്സംബർഗിൻ്റെ ജീവചരിത്രം ഓക്കെ എഴുതി അതൊരു ആറ് വർഷം മുമ്പാണ് അപ്പോൾ അത് എഴുതാനായിട്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ ജീവചരിത്രം എഴുതാൻ ഒരുപാടില്ല റോസയുടെ ബയോഗ്രാഫികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഒരു ഹ്രസ്വകാലല്ലേ അവർ ജീവിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ വിക്ടർ അദ്ദേഹം തന്നെ അതിൽ വളരെയധികം അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള വിക്ടറിനോൺ എനിക്ക് ആ ബുക്ക് തന്നു അതർവൈസ് ഞാനത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വായിച്ചപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ച് ദസ് ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ച് റോസ വളരെയധികം പറയുകയും പ്രത്യേകിച്ചും വോളിയം ടു അതൊക്കെ കുറേയും കൂടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ചില പരാമർശങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ദാസ് ക്യാപിറ്റലും വീണ്ടും റഫർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതെഴുതി അത് മുനീറാണത് പ്രസ്തപ്പെടുത്തിയത് അത് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ ഒന്ന് കൈവച്ചുകൂടാ എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഇതിനിടയ്ക്ക് കെ കെ വിജയകുമാറിനറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മഹാഭാരതം മുഴുവൻ വായിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ കുട്ടികൃഷ്ണമാരുടെ ഭാരത പര്യടനം ഒരു ഒരു വേറൊരു തരം സംഗ്രഹമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു അമ്പത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾ വായിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാം വോളിയം കിട്ടിയപ്പോൾ അതിലൊരു ഒരു ചാപ്റ്ററുണ്ട് ആ ചാപ്റ്റർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർവ പർവ സംഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പരാമർശം കണ്ടു അപ്പോൾ എല്ലാ പർവ്വങ്ങളും സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പർവ്വം അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പുള്ളതാണ് അത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു തോട്ട് തിരക്കേടില്ല അപ്പോൾ മഹാഭാരതവും നമുക്ക് വളരെ നമുക്ക് നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അതിനുള്ള അറിവ് നമുക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്നാൽ ഇത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സി ബുക്സിനൊരു കത്തയച്ച അനൂപാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവനോ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശ്രമിക്കൂ പിന്നെ രവി ഡി സി എല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ അതൊന്നും നടക്കുന്നൊന്നും അവർക്കും വിശ്വാസമില്ല അവന് ഒരു നമ്മളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണ്ട എന്നുള്ള മട്ടിൽ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എനിക്കൊരു സർജറി ഒരു സർജറിക്കൽ കറക്ഷൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ഇരിക്കണമല്ലോ കുറച്ച് സമയത്ത് എനിക്ക് ഗോൾ ബ്ലാഡർ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബൈ ചാൻസ് അപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ കോവിഡും വന്നത് അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ ആ പഴയ ആ ഒരു ഇത് വെച്ച് ഞാൻ അക്യുമുലേഷൻ കപ്പിറ്റൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ അന്ന് വായിച്ച ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് ജിമ്മി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നതാണ് അറുപത്തഞ്ചിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് ആ ബുക്കിൽ ഒരുപാട് അടിവര ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു മറ്റാരും വായിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ അപ്പം മലയാളവും കൂടെ വെച്ച് മലയാളത്തിലാണ് വായിക്കുന്നത് ഇതും നോക്കി പിന്നെ കുറച്ച് ജർമ്മൻ ഞാൻ തൊടുപുഴക്കാർ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഡിക്ഷണറി നോക്കാൻ അല്ലാതെ ജർമ്മൻ ഭാഷകൾ ഡിക്ഷണറി നോക്കാൻ എനിക്ക് പറയാം അപ്പം അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം അത് എ ലെവൽ പഠിച്ചു വിദ്യാർത്ഥിയായി അത് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പോലീസ് പിടിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ അപ്പം ആ സമയം അതിനെ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നടവിലാണല്ലോ ആ സമയത്താണിത് എഴുതിയത് പക്ഷെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നമ്മളതങ്ങനെ കവർ ടു കവർ അങ്ങോട്ട് വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലൊന്നും നമുക്ക് വഴങ്ങിത്തരില്ല പക്ഷേ ചാപ്റ്റർ ബൈ ചാപ്റ്റർ പാരഗ്രാഫ് ബൈ പാരഗ്രാഫ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവാത്ത ഒന്നും അതിലില്ല പക്ഷെ നമ്മളത്രയും ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ടൈം അതുപോലെ തന്നെ അറ്റൻഷൻ അതിലേക്ക് കൊടുക്കണം ഉദാഹര
ഇവരുടെ ഈ കണക്കുണ്ടല്ലോ കോമേഴ്സ് ആ കോമേഴ്സിലെ ആൾജിബറിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എരത്തമെറ്റിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് തെറ്റ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനതൊക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് ലോ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടാണ് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അപ്പോൾ എങ്കിൽസേന പറയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അതായത് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഓഫ് വോളിയം ടു ഇത് ഞാനൊന്ന് പകർത്തി എഴുതാൻ പെട്ട പാട് ഭയങ്കരമായിരുന്നു എങ്കിൽസ് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലവും അതിൻ്റെ ഒരു രസവും പക്ഷെ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ഒരു ചാരിതാർത്ഥ്യം തോന്നി എപ്പോഴും ഞാൻ പേടിച്ച് പേടിച്ച് ആണ് ഇത് ചെയ്തത് കാരണം ഞാൻ എക്കണോമിക്സ് കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരും പഠി ക്ലാസ് പാർട്ടി ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ പേരൊക്കെ ഞാൻ അതിലെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഡി സി ബുക്സിനോട് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സിനോട് വായിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അവർ വായിപ്പിച്ചിരുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല പക്ഷേ വായനക്കാർ സീരിയസ് വായനക്കാർ വളരെ രസകമായിട്ടത് വായിച്ചു ഇപ്പോൾ അഷ്ടമൂർത്തിയെ പോലെ വലിയൊരു വായനക്കാരനാണല്ലോ അഷ്ടമൂർത്തി നമ്മുടെ നോവലിസ്റ്റായിരുന്നു സുഖം കല്യാണം അദ്ദേഹമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡെസ്തോയ്സ്കിയാണ് ഇത്ര രസമായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് അത് കേട്ടത് അപ്പോൾ വളരെ മാർസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എട്ട് ഭാഗമായിട്ട് എഴുതാമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊരു ഡിസോണസ്റ്റി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പം എന്നെ വിമർശിക്കാൻ ഇത് എഴുതിയത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ എട്ട് ഭാഗമൊന്നും ഒരാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം പോലും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ട് പേജുള്ള ചാപ്റ്ററുണ്ട് ഇതിലല്ല ഒറിജിനൽ മാർസിൽ തന്നെ രണ്ട് പേജുള്ള മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പേജേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനും ഞാനൊരു ചാപ്റ്റർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ തെറ്റാണെങ്കിൽ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു എന്താ പറയുക തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് തന്നെ പറയാം തിരുത്താം കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കറക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും കോൺസെപ്റ്റുവൽ ആയിട്ടുള്ള കറക്ഷൻസ് ഒന്നും വായനക്കാരാരും പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് എഡീഷൻ കറിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ എഡീഷന് അവർ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സമാധാനമാണ് കാരണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള ഇതൊരു ക്യാപിറ്റലിനെ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കാണെന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് അന്ന് മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയും പാർട്ടി ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതൊരു ഇതൊരു അടിസ്ഥാനപരമായ സൂക്ഷ്മ വായനയാണല്ലോ ഒരു ഒരു അതിനെ സംഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി വിശദമായി വായിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ വായനയിൽ ഈ വിശദമായ വായനയിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ക്യാപിറ്റല് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു പുതിയ അറിവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെളിച്ചം പകർന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അതൊരു അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അതിലെനിക്ക് ബേസിക്സ് അറിയാമല്ലോ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ബാസോപ്പനയുടെ എല്ലാം ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പാട്ടിംഗ് ഗോപാൽ അവരൊക്കെ ഇൻ ഡെപ്തിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്ക് പി ജി അപ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഏറെക്കുറെ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ ബേസിക്സ് അറിയാമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കളെല്ലാവരും പൊതു വായിക്കാനൊന്നും ശ്രമിച്ചവരല്ലോ അതിൽ മാർസ് എത്രയോ പേജുകളിൽ കൂടെ ശ്രമിച്ച ഇന്ന് ലളിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം അധ്വാന ശക്തിയാണ് ചരക്ക് ഒരു ചരക്കാണ് മറ്റേത് ചരക്കിനെയും പോലെ മൂലധനത്തിൻ്റെ എസൻസ് അതാണ് അതെ പക്ഷെ ആ ചരക്ക് മാത്രം മാർക്കറ്റിൽ തുല്യമൂല്യത്തിനല്ല വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ദാസ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എസൻസ് അതിനൊരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ബാക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ ഇരുമ്പാണെങ്കിലും സ്ക്രാപ്പ് ഇരുമ്പാണെങ്കിലും ഗോൾഡ് ആണെങ്കിലും ഒരേ മൂല്യത്തിനാണ് ആയിരത്തിന് ആയിരം വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വേസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന സാധനം ഗോൾഡായിട്ട് തുല്യമൂല്യത്തിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാം വിനിമയം ചെയ്യാം പക്ഷെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം നൂറ് രൂപ മൂല്യമുള്ള ഒരു അധ്വാനം ബൈ ആവറേജ് ഒരിക്കലും നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടില്ല അതിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് കിട്ടിയോ വേറെ ആൾക്ക് അതല്ല ബൈ
കിട്ടുന്നില്ല എന്നല്ല കിട്ടുക സാധ്യമല്ല അതിൽ നിന്നും മാത്രമേ വിച്ചമൂല്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ ലാഭം അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം ഇന്നും നമുക്ക് പലരോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻസ്റ്റീൻ നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച തീരെ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം നമുക്ക് മൂലധനം മനസ്സിലായല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല മാർസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനിയും നമ്മളിപ്പോൾ കേരളം വലിയ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം എന്നൊക്കെയാണല്ലോ വെപ്പ് മാർസിയൻ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അദ്ദേഹം വളരെ സമയമെടുത്ത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ഇപ്പോഴും പബ്ലിക് പെർസെപ്ഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല കൊണ്ടുപോരുത് എന്നതിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു അതിലൊരു വലിയ ശ്രമമാണ് ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർസ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ലിറ്ററേച്ചറിനെയും ബൈബിളിനെയും ഒക്കെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇവൻ സയൻസിനെയും ഇപ്പം ബ്യൂട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫോർമുല അതിൻ്റെ മോളിക്കൂളുകൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ മാറുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു സാധനമായിട്ട് മാറും എന്നൊക്കെയുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി മുതൽ അവ ജോമട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എസ്ട്രോണമി എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ ശാസ്ത്ര ശാഖകളിലും അദ്ദേഹം കൈവച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ അറിവുകളെയും അറിവുകളെയും ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു ഉപയോഗിക്കുകയും അത് അതും കൂടെ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്നുള്ള ആധികാരിക ഒരു അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി തന്നെ മാർസ് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പബ്ലിക് പെർസെപ്ഷനിലുള്ള ഒരു സാധനം അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വൺ ടു ഫോർ എന്നുള്ളത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ചോദിച്ചാൽ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു എന്ന് സാമാന്യ മാത്തമാറ്റിക്സ് അറിയുന്നവർ പറയും പക്ഷെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഇമാജിനറി നമ്പറാണ് അപ്പം അതിനെയെല്ലാം വളരെ രസകരമായ തരത്തിൽ അതുപോലെ വൺ ബൈ സീറോ അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ സീറോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അന്നത്തെ ഓൾജിബ്രയിലെ വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഇന്നും സങ്കീർണമായി തുടരുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആ ലോക വിജ്ഞാനത്തെ മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പനമ്പള്ളിയുടെ കോട്ടാണല്ലോ അതെ അതായത് ലോക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മൂല്യം ലോക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മൂലധനം അത് ലോകത്ത് ആരും ദാസ് കാപ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ച് പനമ്പള്ളി അല്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ അത് പോലെ കൃത്യമാണ് പനമ്പള്ളി ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ലോക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു മൂലധനമായിട്ടാണ് നമുക്കത് വായിക്കും തോറും മനസ്സിലാവുക ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പലരോടും ചോദിച്ച് എൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചർ എൻ്റെ അറിവ് കുറവായതുകൊണ്ട് ദാന്തേ ദാന്തയുടെ ഒരു ഒരു വളരെ ഡിവൈൻ കോമഡിയിലെ ഒരു വളരെ രസമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കോട്ടാണല്ലോ അതിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സെയിൻ പീറ്റർ പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം വളരെ കളങ്കമല്ലാത്ത ഒരു വിശ്വാസമാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സെയിൻ പീറ്റർ ചോദിച്ചു എന്ന് ഈ ലോഹത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞു ലോഹത്തിൻ്റെ നാണവ ചേ ലോഹ ഈ നാണയത്തിൻ്റെ ലോഹച്ചേരുവയുടെയും തൂക്കത്തെയും പറ്റി വേണ്ടത്ര പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പേഴ്സിൽ അതുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അപ്പോൾ മാർസ് അതിന് ആ റൊക്കം പണം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനതിന് ചെമ്മീനിലെ തകഴിയുടെ ഇതുമായിട്ട് അതെനിക്ക് ആൾ വായനക്കാരും നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ചു എന്നാണ് പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതും ഞാൻ ഒരു സിനിമയായിട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ ജനസംഖ്യ അതിപ്പോൾ എപ്പോഴും ഡെമോഗ്രാഫി വലിയൊരു വിഷയമാണല്ലോ മാർസ് അത് വിശുദ്ധമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജനസംഖ്യ അല്ല മിച്ച ജനസംഖ്യ ഇപ്പം ജനസംഖ്യ പ്രശ്നമല്ല എന്നല്ല കേട്ടോ അന്നത്തെ മാതിരി അല്ലല്ലോ ഇന്നിപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എണ്ണൂറ് കോടി കഴിഞ്ഞു അന്ന് നമുക്ക് നാനൂറ് കോടി ഇരുന്നൂറ് കോടി ആൾക്കാർ അപ്പം മിച്ച ജനസംഖ്യയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് പ്രശ്നം അതായത് ജനസംഖ്യ അല്ല അത് മാൽത്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള തർക്കമാണ് അപ്പം അവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുത്ത്
ഇത് അപ്പോൾ ഈ ജനസംഖ്യ എന്നുള്ള ആ കോൺസെപ്റ്റ് മിച്ച ജനസംഖ്യ അത് തൊഴിലൊന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട തൊഴിൽ രഹിതരാണ് അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് നമുക്ക് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ് പക്ഷേ മുതലാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയ സാധ്യതയാണ് എത്ര ആൾ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആണോ അത്രയും കൂലി കുറഞ്ഞു അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഐ ടി സെക്ടറിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എഴുതാനൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ബുക്കിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനെക്കുറിച്ച് അന്ന് ഞാൻ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷമല്ല ഇതിൽ നൂറ്റമ്പതാം വാർഷികം സി എം ബി ആചരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഡങ്കി എഴുതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് വീണ്ടും വായിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോട്ടുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം വേറെ ആളെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും ശോചനീയമായി അതായത് ബ്രിട്ടണിലെ തൊഴിലാളികൾ ഈ വിക്ടോറിയ നീറയിൽ ഈ ബ്രിട്ടനിലെ തൊഴിലാളികൾ അന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളികളെക്കാളും എത്രയോ കഷ്ടമായിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് നരകയാതനയാണ് അതിന് പോയി പട്ടിണിയായിരുന്നു അവിടെ പിന്നെ ഷൂസ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഷൂസ് ഇല്ലാതെ ഒരു മുറിയിൽ തന്നെ എട്ടും പത്തും പേര് കടന്ന് ഉറങ്ങുകയും ഞാൻ ഇവിടെ ഹാൾഡൈൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ ബയോഗ്രഫി വായിച്ചപ്പോൾ ഹാൾഡൈൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ തൊഴിലാളികൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന മുറികളിൽ പെട്ടെന്ന് മിഡ് നൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുപ്പിയിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ അവിടുത്തെ വായു ഒടും നോക്കിയപ്പോൾ ഖനിയുടെ അടിത്തട്ടിലുള്ള അത്രയും ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ എന്ന് ലണ്ടനിൽ അത് ഏങ്കൽസിനെ മാർസ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് വിക്ടോറിയ നേരടി മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെയും പ്രശസ്തമായ കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അതീവ മോശമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു മാത്രമല്ല പ്ലേഗ് വസൂരി കോളറ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എൻക്വയറി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് അതാണ് മാർസിൻ്റെ നമുക്ക് ഡിക്കൻസിനെ ഓർമ്മ ഡിക്കൻസിനെ നമുക്ക് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കഥകളാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കഠിനമായ ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ മാർസ് എന്തുപാടും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി പ്രഭുകുമാരികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉടുപ്പ് തയ്ച്ച് 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 അവിടെ മരിച്ചു പോകുന്നത് ആ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഒരു തയ്യൽക്കാരിയുടെ പേര് എഴുതേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അപ്പോൾ മാർസ് ഒരു കൊച്ചു തയ്യൽക്കാരിയുടെ പേര് അതുപോലെ ഏഴ് വയസ്സോ അഞ്ച് വയസ്സോ ഉള്ള കുട്ടികളെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീപ്പെട്ടി കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ അവരുടെ പേര് അപ്പോൾ അവരുടെ അമ്മ പറയുന്നൊരു ഇത് എനിക്ക് വളരെ ടച്ചിങ്ങായി തോന്നുന്നത് ഞാൻ മുട്ടുകാലിൽ നിന്നിട്ടാണ് കുട്ടിക്ക് വായിൽ ഭക്ഷണം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ കഴുകാനുള്ള സമയമില്ല കയ്യിൽ മുഴുവൻ ഈ വിഷമല്ലേ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദൈനിതയെ മുഴുവൻ വരച്ച് കാട്ടിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ദാസ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കരമായ പിന്നെ ചരക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ അവസാനമായി കേൾപ്പിക്കും അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ലേബർ ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ ഫാക്ടറി ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പിന്നെ ചൈൽഡ് ഈ മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളും വിശദമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ എനിക്കിത് വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയത് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് മാർസിന് മാർസ് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മുടെ പബ്ലിക് പെർസെപ്ഷൻ അതില്ലല്ലോ ചില പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ അടിച്ചു വിടുന്നാറുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് മാർസിസ്റ്റുകൾക്ക് എന്താ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ മാർസിന് എന്താ അറിയാം വാസ്തവത്തിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഇതിലുള്ളൂ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടും കമ്പാരിസണും റഷ്യയോ ചൈനയോ ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പരാമർശങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈവൻ ജർമ്മനിലാണ് എഴുതിയത് ബുക്ക് ജർമ്മനിലാണ് എഴുതിയത് പക്ഷേ എഴുതിയത് മുഴുവൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ റെവല്യൂഷനായിട്ട് എനിക്ക് വീണ്ടും വായിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റിയതിൽ വലിയ സന്തോഷം എനിക്ക് ഈ ജോൺ എഴുതിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മാർക്സിൻ്റെ ഒരു മാർക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമിയെ കുറിച്ച് എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ദർശനത്തെ കുറിച്ച് എഴുതി അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ഈ സാഹിത്യത്തെയും മറ്റ് വിഷയങ്ങളെയും പാണ്ഡിത്യത്തെയൊ
ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചത് മുഴുവൻ ഇതിനകത്ത് ആ രംഗത്ത് ആ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ കൊട്ടേഷൻ ആയിട്ടും പറഞ്ഞു അത് വലിയൊരു ഒരു വലിയൊരു ഗുണമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ വായനയെ അത് വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർക്സിന്റെ സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ചും മാസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പേപ്പേഴ്സോ മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വോളിയം പുസ്തകമുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു എസ് എസ് പ്രാവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് കാറൽ മാർക്സ് ആൻഡ് വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ പുസ്തകം ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗിച്ച ആളാണ് മാർക്സ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലായാലും ഇന്ത്യയിലായാലും ഒരു പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ മാർക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും സാധാരണ നിലയിൽ ആരും പറയാറോ ഉപയോഗിക്കാറോ അതിനെ നമ്മളെ മലയാളിയുടെ മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ഒരു 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 പക്ഷെ ഈ പുസ്തകം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ദുർഗ്രഹമായി തോന്നിയത് എന്താ ദുർഗ്രഹമായി തോന്നിയത് ഈ പണം സ്വർണം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സ്വർണം മാർസിന് വലിയൊരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് മാർസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചോളണം എന്നുള്ള മട്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ മിച്ചമൂല്യമായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ പണം മിച്ചമൂല്യമായിട്ട് മാറുന്ന മൂലധനം മിച്ചമൂല്യമായിട്ട് മാറുകയും വീണ്ടും അത് പണമാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് കുറേയും കൂടെ ഒരു വോളിയം ട്യൂലാണ് വളരെ വോളിയം ട്യൂല് വരുമ്പോൾ ഒന്നല്ലോ അത് മണി ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നു കമ്മോഡിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻസ് വരുന്നു ഇതിൽ അത്രയില്ല അപ്പം നമ്മൾ വോളിയം വൺ വായിക്കുമ്പോൾ വോളി ആയിരിക്കും അതാണ് പ്രശ്നമെന്ന് പക്ഷെ അതിൻ്റെ എത്രയോ എലോബ്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വോളിയം ടു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സർക്കുലേഷൻ ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ രണ്ടാം വോളി ചെയ്തിട്ട് പറയാം അതെ അതെ അല്ല ഇതിനകത്തൊരു വലിയ ഞാൻ കാണുന്നൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് പഠിച്ച ആളാണ് നിയമം പഠിച്ചാലാണ് ഇക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ അത് പഠിച്ച ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുമ്പോഴും അവരും അത് അത്ര ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല വായിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ടെക്സ്റ്റ് ആണല്ലോ പക്ഷെ എങ്കിലും ആഡം സ്മിത്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതൊന്നും ഇതിനേക്കാളും വളരെ ഒന്നും ലളിതമായിട്ടൊന്നും അല്ല അത് കോട്ട് ചെയ്ത് ഞാനത് എടുത്തു ഇപ്പോൾ പിന്നെ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് ഞാൻ വാങ്ങി വാങ്ങി വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു എഴുത്ത് രീതിയാണ് അതായത് മാർസിതാകെ സംഗീതമാക്കിയതൊന്നുമല്ല അവർ എല്ലാ പാണ്ഡിത്യവും അവരുടെ രീതി വളരെ ദുർഗ്രഹമാണ് അപ്പം അതിന് ശേഷമാണല്ലോ മാക്സ് ബബർ മാക്സ് ബബറിൻ്റെയും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ എത്തിക്സ് എല്ലാവരും കോട്ടി പക്ഷെ ആരെയും ഈ സാധനം ഇല്ല അത് ഞാൻ വായിച്ചു അത് വായിക്കുമ്പോഴും ആ രീ അത് കുറേയും കൂടെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അവരൊക്കെ എഴുതുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചമ്പുക്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇച്ചിരി അങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ അതിന് വിഷമിച്ചിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പിന്നെ അന്നത്തെ വായനക്കാർ എപ്പോഴും അല്ല വളരെ ലിറ്ററസി കുറവേ ഉള്ളൂ വളരെ പണ്ഡിതന്മാർക്കേ വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മള് നോവൽ എഴുതുന്ന മാതിരിയല്ല അതെ അവിടെയാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം സംഗ്രഹിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ മനസ്സിൽ കണ്ട വായനക്കാരൻ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കേരളത്തിലെയോ മലയാളി വായനക്കാരിൽ മലയാളത്തിലെ വായിക്കാനിടയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൊന്നും ഇതിനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അവർ ഇതിനെ കാണുന്ന ഒരു വേദപുസ്തകമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാവുന്ന കോട്ട് ചെയ്യാവുന്ന നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആൻഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം കാണുന്നത് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ശരിക്കും ഇത് ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് മനസ്സിൽ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ എന്റെ എന്റെ കൂടെ എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് ഡ്രൈവിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന അരുൺ അപ്പൊ അവനെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കും ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് വായിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് വായിച്ച് അവനും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നല്ല വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ത് ഞാൻ ചോദിക്കും ഈ പേജ് വായിച്ചിട്ട് എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഇതല്ലേ സാർ ആ അത്
ക്ലാസ്സുകാർക്കും വായിക്കാം അതെ അതെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉത്തരത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച ഉത്തരം സാധാരണക്കാരനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് എന്നാണ് അത് പറഞ്ഞില്ല ആയിക്കോളൂ അത് വേറെ ചോദ്യം അങ്ങനെയല്ല ഒരു സാധാരണ ഒരു 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 സാധാരണ പൗരൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിവരങ്ങളാണ് ഇതിന് കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ ഉപരിയായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ സാമൂഹ്യ ക്രമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമിയെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പുസ്തകം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കൈകാര്യം ബുക്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇല്ല ഇല്ല അന്നേരം അതായിട്ടും ഇല്ല അല്ലല്ലല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ അല്ല സോറി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ എഴുതിയപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് അതെ പക്ഷെ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നല്ല വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂട്ട്ലി അക്കാഡമിക്കും പൊളിറ്റിക്കലും ആണ് പക്ഷേ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല വർക്കിംഗ് ക്ലാസിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവിലൂടെ സോഷ്യൽ എന്താണ് മുതലാളിത്തം എന്താണ് അതിന്റെ പാപ്പരത്വം എന്താണ് അതിന്റെ സാധ്യത എന്താണ് അതിന്റെ അനിവാര്യമല്ലാതെയിട്ടുള്ള മുതലാളിത്തമാണ് മുതലാളിത്തം അനിവാര്യമല്ല അതിന് അതിന് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാവുന്നേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് ടൈമിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് മാർസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ധാരണ മാർസ് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ലേറ്റർ മാർക്സ് ആണല്ലോ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തേഴ് അത് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ മരിച്ചല്ലോ വളരെ എന്താ പറയുക പക്വമതിയായ മാർക്സാണ് അപ്പം അവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടാം മോളിൽ ഞാൻ പകുതി കഴിഞ്ഞു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയതല്ല അല്ലല്ല ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പാർട്ടിക്കല്ല പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി പോലും അല്ല അടിസ്ഥാനപരമായ വിജ്ഞാനം അതിനെ സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുതലാളിത്ത ചൂഷണം നടക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി എന്നാണല്ലോ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് തന്നെ എന്തെങ്കിലും അപ്രസക്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ഐഡിയോളജി അല്ല അത് ഞാൻ അങ്ങനെ നേരിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ വായനക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ ഈ അപ്രസക്തമായതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനമാണ് ഐഡിയോളജി വേറെയാണ് ഐഡിയോളജിയുടെ ഒറ്റ സന്ദേശമേ ഉള്ളൂ മുതലാളിത്തം അനിവാര്യമല്ല